Ja, guten Morgen zusammen. Wir sind wieder in Singapur angekommen. Es ist doch gerade einiges los, denn alle Gäste sind am Abreisen. Von den über 2000 Gästen sind hier 36 oder 37 Gäste, die bleiben. Alle anderen reisen ab. Also es sind echt dieses Mal sozusagen alle, die abreisen. Eine richtig große Menge Leute, die gerade raus müssen. Ja, was soll ich sagen? Mein Ausflug von heute wurde leider storniert, weil es zu wenig Anmeldung hat. Was natürlich kein Wunder ist, bei 36 Gästen ist das echt schwierig, wahrscheinlich einen Ausflug zu finden, der stattfindet. Jetzt den Ausflug heute Abend, der findet statt, weil natürlich schon die neuen Gäste dann wieder da sind. Das klappt schon mal. Und mein Plan war an sich, ich gehe jetzt wandern und kann dann dazwischen Avatar schauen gehen. Jetzt, da mein Ausflug abgesagt ist, habe ich mir was anderes überlegt und zwar nehme ich so einen Big Bus Transfer. Das heißt, wir fahren von hier ins Zentrum. Dann habe ich ein Big Bus ähm, Ticket, wo ich den ganzen Tag herumfahren kann. Und irgendwo dazwischen finde ich ganz bestimmt ein Cinema, ein Kino und ich kann Avatar schauen gehen. Von dem her, das ist das, was euch heute erwartet. Eine kleine Bustour durch die City. Ich habe keine Ahnung, wo ich aussteige und wo nicht. Lassen wir es uns überraschen. Und heute Abend gibt es dann das Riesenrad. Dann habe ich alle drei Ausflüge, die es am Abend gibt, gemacht. Und ich freue mich richtig darauf. Ich hoffe, der Film wird cool. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen.
Ja, hallo zusammen. So, also das war schon mal die komplette rote Tour. Ähm, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich mag Big Bus. Ähm, mein Ding ist halt, ich steige kaum bis selten eigentlich sozusagen gar nie aus. Also jetzt das zweite Mal, dass ich glaube Big Bus Touren mache, eventuell das dritte Mal. Und ich mag mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwo an der Station ausgestiegen bin. So, hier aber was anderes, denn, wie gesagt, ich möchte noch ins Kino. Das war so ein großer Plan, den ich habe. Und deshalb bin ich auch ausgestiegen. Jetzt da vorne dann gleich irgendwo um die Ecke müsste ein Kino sein. Und dann in etwa drei Viertelstunde geht es auch schon los. Ähm, ich habe gesehen, alle Kinos hier sind ganz gut besucht, obwohl es Mittwoch ist. Naja, bis jetzt, wie gesagt, die komplette rote Tour gemacht und die Hälfte der gelben Tour. Ähm, zeitlich könnte es knapp werden, mal schauen, ob ich den Shuttlebus dann auch wieder zurück ähm, erwische zum Hafen. Denn der Gelbe fährt immer wieder, aber von der Endstation bis zum Hafen fährt er nur einmal. Bei uns war angegeben, er fährt einmal 17.30 und einmal 18.30. Ich hätte 17.30 also locker erwischt. Jetzt wurde uns aber gesagt, nee, nee, der fährt nur einmal und dann sogar noch 17 Uhr, also noch früher. Jetzt mal schauen, da Avatar leider über drei Stunden geht hoffe ich, dass ich ihn noch erwische und sonst ist es nicht weit mit dem Taxi oder zu Fuß. Also mal schauen. Leider kann ich euch ins Kino nicht mitnehmen. Ich hoffe trotzdem, bis jetzt hat es euch gefallen und man sieht sich gleich. So, wow, das waren für mich jetzt drei, dreieinhalb Stunden im Kino. Hammer. Oh mein Gott, ich mag den Film, kann ich euch jetzt schon sagen. Ähm, als kleine Vorwarnung, das wäre ich froh gewesen, am Schluss wird es gefühlt so richtig traurig. Ich glaube, das halbe Kino war nur am Weinen, also richtig krass. <lacht> aber war richtig schön. Oh mein Gott, was wird ein wunderschöner Film. Ich mag Avatar 1 schon und naja, aber zwar 2 macht es genau da weiter. So, was kann ich sagen? Ich habe gesehen, die nächste gelbe Linienbus oder was auch immer, ist unterwegs. Ich glaube jetzt noch zwei Stationen und dann ist er hier. Also mal kurz rausschauen. Ne, ich sehe ihn noch nicht. Ähm, und dann geht es zurück Richtung Treffpunkt. Es kann echt knapp werden, muss ich ganz ehrlich sagen, denn angeblich in 15 Minuten geht der Shuttlebus los von dort. Ich vermute mal, der Bus braucht noch etwa fünf Minuten, bis er hier ist. Vielleicht länger. Ich weiß nicht, wie der Verkehr ist. Und es ist von hier nur noch drei, vier Stationen bis zum Ding, aber es ist trotzdem einiges weg. Also ich habe die Befürchtung, ich erreiche den Shuttlebus nicht mehr zurück zum Schiff. Das heißt, ich werde mir dann irgendwo ein Taxi nehmen müssen. Aber jetzt mal schauen, wie nah ich wenigstens rankomme. Und alles Weitere sehen wir. Also habt weiterhin viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Oh. Singapur ist in einem Thema echt sehr speziell und zwar, wenn es um die Passkontrolle geht. Ich kenne 90% der Häfen, die man anfährt, gehst du einfach raus und rein. Überhaupt kein Thema. Und dann gibt es so einzelne Länder, die kennt man, da muss man sogar persönlich vorbei und es wird einmal der Pass kontrolliert mit der Person. Zum Teil gibt es auch so eine Arrival-Karte, wie zum Beispiel in Vietnam oder so, die wird einmal gestempelt und fertig und alles ist gut. Hier in Singapur musst du jedes Mal, wenn du aufs Schiff gehst, eine Sicherheitskontrolle machen mit Passkontrolle, Abgleich mit dem System, allem drum und dran. Und jedes Mal, wenn du das Schiff wieder verlässt, dasselbe. Und dadurch ist dieses 
wie lang es geht, so unberechenbar. Ich habe nämlich diesen Bus jetzt noch erwischt, wo ich nicht sicher war. Ich habe den Bus erwischt, ich kam hier an und dachte, okay, eigentlich hätte ich eine Stunde Pause gehabt, daher wäre ich gar nicht an Bord gegangen. Aber jetzt habe ich ja anderthalb Stunden Pause, weil der Bus eine halbe Stunde früher losfuhr, als eigentlich im Programm angegeben. Und dachte, okay, weißt du was, nee, ich versuch's. Jetzt habe ich fast drei Viertelstunde gebraucht bis ich an Bord war. Von diesen anderthalb Stunden sind drei Viertelstunden draufgegangen, bis ich an Bord war. Und die Kolonne für raus war länger als für rein. Das hatte mir echt gerade ein bisschen Panik gemacht. Mir kamen dann noch Scouts entgegen. Ich sagte denen schon, bitte vermerkt es, es kann sein, dass ich zu spät bin, weil ich muss jetzt rein, ich stehe schon da, gehe kurz rein und komme gleich wieder raus. Eigentlich dachte ich, ich gehe kurz rein, etwas Kleines, weil ich heute noch nichts gegessen habe. Es was Kleines, wirklich nur ganz klein, so eine kleine Portion Pommes oder so und wieder raus. Und nachdem ich 45 Minuten brauchte für Anstehen, für Rein, sagte ich, nee, an Bord einscannen, einmal rundherum laufen, auf der anderen Seite wieder auscannen, raus. Was soll ich sagen? Fünf Minuten später bin ich draußen. Jetzt warte ich eine halbe Stunde. Ich hasse diese Kontrollen. Oh mein Gott. Sie ist so unberechenbar. Naja. Das erste Mal, als ich ankam, war ich ja wirklich, glaube auf die Minute, fast zu spät. Auch fast 30 Minuten, 45 Minuten gewartet, irgendwie sowas. So unberechenbar. Echt. Gut. Also heute, wie gesagt, schon davor, ein richtig cooler Tag mit Avatar, mit der Big Bus Tour, war wirklich toll. Jetzt geht es noch zum Riesenrad. Da haben wir auch eine kleine Stadtrundfahrt, glaube ich, aber wirklich nur klein. Dann sind wir wieder 30 Minuten bei der Gardens of the Bay. Ich glaube, das mag einfach... Jeder Ausflug macht 30 Minuten Gardens of the Bay, ähm, aber das ist okay. Und danach gehen wir aufs Riesenrad oder davor oder mittendrin oder irgendwie sowas. Mal schauen. Jedenfalls sehen wir das Riesenrad. Jetzt, da ich zu wenig Zeit hatte oder ich Angst hatte, ich hatte zu wenig Zeit, habe ich jetzt leider keine GoPro mitgenommen, weil ich wollte noch so eine Langzeitaufnahme machen, wo du wirklich einmal siehst, wie ich einmal rundherum fahre. Geht jetzt leider nicht. Tut mir leid, das kriegt ihr nicht. Ähm, von dem her, ja. Ich hoffe trotzdem, es wird richtig cool und ihr seht coole Sachen. Ich bin mir sicher, ich sehe sie. Mal schauen, ob sie auch filmen kann für euch. Also genießt es.
So, das war das Riesenrad. Na, wie habt ihr es empfunden? Lasst doch mal einen Kommentar da, dass ich mal sehe, wie ihr das so empfunden habt. Ähm, bei uns geht es jetzt weiter mit Stadtrundfahrt und Gardens of the Bay. Ja, hallo zusammen. So, kennt ihr diese Halle noch? Ich bin wieder einmal zurück im Terminal. Ähm, draußen ist es, wie gesagt, schon sehr dunkel. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Von dem her mache ich das Video lieber ein bisschen unter Lichtbedingungen. Vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt. Ich habe am Anfang was gesagt von Garden of the Bay. 30 Minuten. So habe ich das gelesen. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas falsch gelesen? Das Dumme ist, ich weiß es jetzt echt noch nicht, weil ich noch kein Internet habe vom Schiff. Das heißt, sobald ich auf dem Schiff bin, kläre ich das echt noch kurz ab. Habe ich das einfach falsch gelesen? Kann ja gut sein. Oder hat man das eventuell vergessen? Naja, jedenfalls der Rest war echt ganz cool. Es ist halt immer so, in der Nacht aus einem Fenster heraus zu filmen. Vor allem, wenn es noch so viel Fettflecken drauf hat. Ich habe es versucht, mit dem T-Shirt etwas zu putzen, aber... Naja, ihr habt es ja gesehen, es tut mir echt leid. Aber trotzdem ganz cool, am Tag durch ähm, sind wir gefühlt durch die gleichen Straßen gefahren wie jetzt Nacht. Und es sieht doch schon ein bisschen anders aus, von dem her war das echt ganz, ganz cool. Das Riesenrad war echt toll, so wie auch 2019 schon. Ähm, das in Dubai ist, glaube ich, etwas größer. Ähm, hat, da hat man eine echt coole Aussicht, das weiß ich noch. Das war aber auch hier wieder echt top. Ähm, es gäbe am Anfang eine, eine, eine schöne, einen schönen Weg, da in nur um noch ein bisschen Geschichte erzählt wird, ein bisschen Stories, ein Filmchen, keine Ahnung. Haben wir halt alles nicht gemacht, wir sind da echt gefühlt durchgerannt zum Riesenrad, einmal rundherum und gleich wieder raus. Ich glaube, niemand hatte große Zeit zum was zu kaufen im Souvenirshop oder so. Ja. Ähm, war heute ein cooler Tag. Für mich natürlich persönlich das Highlight, Avatar, tut mir leid, konnte ich nicht filmen für euch, aber darauf habe ich schon gefühlt seit 20 Jahren gewartet, von dem her, nee, war aber trotzdem ein richtig cooler Tag. Ich hoffe auch für euch war es okay, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bye bye.